Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Padakku Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Arpikatla Joseph Mariu Martha Magarla School, Abaranalu Jergu Rendavar Athana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavaraku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jergu Modava Arathana Patamata Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedur Sandalu Kuduway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjaniya General Stores Yedur Sandanandu Retiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidikantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vod Abhishek Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodikanta Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandu Rogula Kuruku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burnu, Shakti Vantamina Stuti Aradhana, Balamina Wakis and Desam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabhuto Kalasi Aradita, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda. Oh, my God. 
ఎనిమిదవచనం నా సేవకుడైన ఇజ్రాయేలు నేను ఏర్పరచుకుని నా యాకోబు నా స్నేహితుడైన అబ్రహాము సంతానమా చాలండి చదువుబడిన ఈ విలేఖనాన్ని మనం పరిశీలిస్తే దేవుడైన హోవా అబ్రహాముని గురించి మాట్లాడుతూ చూడండి ఇజ్రాయేల్ అన్నాడు యాకోబ్ అన్నాడు ఇజ్రాయేల్ యాకోబు ఇద్దరు ఒకరే యాకోబు పాత పేరు ఇజ్రాయేల్ దేవుడు ఇచ్చిన కొత్త పేరు అయితే ఇతని దేవుడు నా సేవకుడు అన్నాడు నేను ఏర్పరచుకొని వాడు అన్నాడు కానీ ఇక్కడ అబ్రహాముని గురించి మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాం నా స్నేహితుడైన అబ్రహాము అంటున్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో స్నేహితుడు అని పిలువబడిన వాడు అబ్రహామే 
ఈ అబ్రహాము స్నేహితుడు అని పిలువబడినట్లు మూడు చోట్ల చూస్తాం బైబుల్లో ఇది ఒకసారి అలాగే దినవృత్తాంతంలో రెండవ గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయంలో యహూషపాతు తన కష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ కష్టకాలంలో ప్రార్థిస్తూ ఏడో వచ్చినలో ఒక మాట అంటాడు నీ జనులైన ఇజ్రాయలీలు ఎదుట ఈ దేశపు కాపురస్తులను తొలివేసి నీ స్నేహితుడైన అబ్రహాము యొక్క సంతతిని చూడండి చూడండి ఈ మాట మనం పరిశీలిస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ ఈయన ప్రస్తావిస్తున్నాడు నీవు స్నేహితుడని పిలిచావే నీ స్నేహితుడైన అబ్రహాము సంతతి అంటే ఈయన ప్రార్థనలో కూడా అబ్రహాముని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నీ స్నేహితుడని పిలువబడ్డాడే అబ్రహాం యాకోబు కూడా తన పత్రికలో రాస్తూ యాకోబు కూడా ఇదే ప్రస్తావన ప్రస్తావించాడు ఒకసారి యాకోబు పత్రిక చూడండి రెండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చినలో కూడా మనం చూస్తాం ఈ మాట యాకో పత్రిక రెండు ఇరవై మూడు కాబట్టి అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అని లేఖనము నెరవేర్చబడెను మరియు దేవుని స్నేహితుడు అని అతనికి పేరు కలిగాను అంటే చరిత్ర చెప్తూ భక్తుల గురించి చెప్తూ చెప్తూ వారు ఇలా భక్తి చేశారు ఇలా పిలవబడ్డారు ఇలా భక్తి చేశారు ఇలా పిలవబడ్డారు అంటూ ఆ భక్తుల చరిత్ర చెప్తూ యాకోబు పత్రికలో ఏమంటాడు చూడండి అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అబ్రహాము దేవునికి స్నేహితుడు అని పిలువబడ్డాడు దేవునికి స్నేహితుడు అని అంటే బైబిల్లో ఈ మూడు చోట్ల అబ్రహాము దేవుని స్నేహితుడు అని పిలువబడినట్లు మనం చూస్తాం ఈ భూమి మీద గొప్ప పేరున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మన స్నేహితులను మనం చెప్పుకోవచ్చేమో కానీ వాళ్ళు మనలాంటి వాళ్ళని కామన్ పీపుల్ని స్నేహితుడు అని పిలవటం అది ఇంపాసిబుల్ ఎవరు శాసిస్తూ ఈ సకల జగత్తుని పరిపాలిస్తున్నారో ఆ సృష్టికర్త అయిన దేవాది దేవుడే నా స్నేహితుడు అని అబ్రహాముని పిలిచాడంటే ఎంత భాగ్యవంతుడు అబ్రహాం చూడండి హలలోయా హలలోయా అబ్రహాం ఎంత గొప్ప ధన్యుడు ఒక్కసారి ఊహించండి ఓసారి చిన్న ఇన్సిడెంట్ మీకు నేను చెప్పాలి ఇంగ్లాండ్ దేశంలో జరిగిన ఒక చిన్న వాస్తవ గాది ఇది ఆ ఇంగ్లాండ్ దేశంలో మార్తా విన్సెంట్ అని ఒక అమ్మ ఒక అమ్మ ఉంది ఆమె వయసు దాదాపు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల వయసు నాన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆమెకి ఏదో రోడ్డు ప్రక్కన ఆమె కూర్చొని వచ్చే పోయే వాళ్ళని అమ్మా దయచేసి నాకు ధర్మం చేయండి అయ్యా ధర్మం చేయండి అంటే ఆ వచ్చే పోయే వాళ్ళు ఏదో ఒక రూపాయలు లేదా రెండు రూపాయలు వేస్తూ ఉంటే దాంతో ఆమె జీవనం గడిపేస్తూ ఉండేది ఒక రోజున ఏమైందంటే ఆమెకు విపరీతమైన జ్వరం వచ్చింది ఆ జ్వరంతో ఆమె కనీసం కూర్చొని అడుక్కునే స్థితి లేదు ఆమెకు జ్వరం వచ్చిందని జాలిపడి హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళినోడు లేదు కనీసం ఒక ట్యాబ్లెట్ తీసుకొచ్చి ఆమెకు వచ్చిన ఆమెకు వేసిన వ్యక్తి కూడా ఎవరు లేరు అలాంటి పరిస్థితి దుప్పట అలా తన్ని పెట్టుకొని ఆ రోడ్డు ప్రక్కనే అలా కప్పుకొని పడుకొని ఉందండి వణికిపోతుంది ఆ రోడ్డు అమ్మట రోజు ఒక వ్యక్తి వెళతా ఉండేవాడు వస్తూ ఉండేవాడు ఒక జర్నలిస్ట్ లాంటోడు ఆయన వెళుతున్నప్పుడల్లా ఈ అమ్మ అయ్యా అంటా ఉండేది ఒక రూపాయి వేసి వెళ్తా ఉండేవాడు రోజు ఆయనకు ఒక అలవాటు అది మళ్ళీ ఆయన జాబ్ ముగించుకొని తిరిగి మళ్ళీ తన ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ అయ్యా అనేది మళ్ళీ ఒక రూపాయి అంటే ఈయన ఒక రెండు రూపాయలు ఆమె కోసమైనా జీవులు పెట్టుకునేవాడు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక రూపాయి వచ్చేటప్పుడు ఒక రూపాయి వేస్తూ ఉండేవాడు రెండు రోజులు అయింది అసలు ఆ రెండు రూపాయలు జేబులోనే ఉన్నాయి ఇవాళ్ళకి నాలుగు రూపాయలు నాలుగు రూపాయలు జేబులోనే ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇంకొక రెండు రూపాయలు యాడ్ చేసుకున్నాడు బయలుదేరాడు మళ్ళీ వెళుతున్నాడు ముసలామ మాత్రం లేవలేదు అలాగే పడుకొని ఉంది అక్కడికి వచ్చి తట్టి లేపాడు అమ్మ అని ముసుకు తీసింది ఎవరయ్యా నువ్వు రోజు నన్ను అడుగుతూ ఉండేవాడు దాను కదా పొద్దున్న ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి రోజుకు రెండు రూపాయలు నీ కోసమైనా చిల్లర జేబులో పెట్టుకునేవాడిని రెండు రోజుల నుండి నువ్వు అస్సలు కనబట్టం లేదు ఏమైపోయావు అంటే ఇదిగోనయ్యా ఇది పరిస్థితి జ్వరం వచ్చిందయ్యా నీకు ఎవరు లేరమ్మా కనీసం ట్యాబ్లెట్ వేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరయ్యా కనీసం నీ స్నేహితులైనా ఎవరు లేరా ఎవరు లేరయ్యా అంటూ ఒక మాట ఉంది నాకు స్నేహితురాలు ఉంది కానీ ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా నేను స్నేహితురాలు అంటే ఎవరమ్మా నీ స్నేహితురాలు చెప్పు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఎవరో కాదయ్యా ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న క్వీన్ విక్టోరియా రాణి నేను కలిసి చదువుకున్నామయ్యా స్కూల్ మేట్సే కాదు క్లాస్ మేట్సే కాదు బెంచ్ మేట్స్ అయ్యా మేము ఒకే బెంచ్లో కూర్చున్న వాళ్ళు ఒకే క్లాస్ రూమ్లో మేము కలిసి చదువుకున్నామయ్యా ఎల్కేజీ నుండి టెన్త్ క్లాస్ వరకు కలిసి ఒకే స్కూల్లో మేము కలిసి చదువుకున్నాం కానీ ఆమెమో ఆ స్థాయిలో ఉంది నేనేమో అడుక్కునే స్థితిలో ఉన్నాను నా ఫ్రెండ్ ఆమె అంటే నమ్మరు కదా లోకం అందుకే నాకు ఎవరు లేరయ్యా ఫ్రెండ్స్ అంది నవ్వాడు ఆయన జస్ట్ ఒక పోస్టింగ్ పెట్టాడు ఒక మెసేజ్ పెట్టాడు ఆమెకి ఏమనంటే ఇట్లా రోడ్ సైడ్ నా మార్త విన్సెంట్ అంట ఆమె పేరు ఆమె అడుక్కునే వ్యక్తి నీకు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ లేరమ్మా అంటే నాకు ఫ్రెండ్ ఉంది కానీ ఆమె పలానా అని చెప్పింది పెద్ద జోక్ జోక్ ఆఫ్ ది డే అని పెట్టాడు ఆయన ఆ మాట మెసేజ
ఆ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది పలానా స్థలంలో ఆమె కారులో వచ్చేసిందండి రావటమే కాదు ఆమె కారులోనే ఎక్కించుకుందండి ఈ విన్సెంట్ మార్త విన్సెంట్ని ఎక్కించుకొని తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఆమె ప్యాలెస్లోనే ఒక భాగం ఆమెకి ఇచ్చేసి ఏ క్లాస్ అయినా లైఫ్ తను అనుభవించేటట్టుగా తనని డాక్టర్స్ని తీసుకొచ్చి తన దగ్గరే ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి ఆమెకు ఏ రేంజ్లో ఏముందో అదే రేంజ్లో ఆమె కూడా బ్రతికేటట్లుగా ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చిందండి ఇంకా ఆమె ఇంకొక ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎనభై వచ్చే వరకు బ్రతికి ఈ ఎనిమిది ఏళ్ళు లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆమె లైఫ్ అలాంటిదంటే రాజభోగం అనుభవించిందండి రాజరికం అనుభవించింది ఆమె చెప్పలు కొట్టడం ఒకసారి హలలోయా చిన్న మాట ఇక్కడ మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఒక స్ట్రీట్ సైడ్ రోమియో రోడ్డు ప్రక్కన అడుక్కునే ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయికి దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న రాణి స్నేహితురాలు అవ్వటం ఆ అమ్మాయి అదృష్టం ఏంటి అదృష్టం అంటే ఆమెకు అదృష్టం ఎలా కలిసి వచ్చిందంటే ఆమె ఈమె ఫ్రెండ్స్ అవటం వలన ఈమె స్థితి మారిపోయిందండి అడుక్కు తినే వ్యక్తి రాజరికంలో కూర్చునే స్థాయికి వచ్చేసింది కారణం ఫ్రెండ్ అయినందుకు హలలూయ ఈరోజు మీ స్థితి ఏదైనా కావచ్చు మీ పరిస్థితులు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు దేవునితో మీరు ఫ్రెండ్షిప్ పెట్టుకుంటే క్వీన్ విక్టోరియా రాణి ఎన్నాళ్ళు రాణిగా ఉందో ఎవరికి తెలియదు కానీ ఇప్పుడు భూమి మీద కూడా లేదు ఆమె కానీ మన దేవాది దేవుడు ఆయన ఎప్పుడు ఉండేవాడు భూమి ఆకాశం మారొచ్చేమో కానీ పరిస్థితులన్నీ మారొచ్చేమో కానీ ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు మార్పు లేనివాడు ఆయన మారనివాడు అల్ఫా ఒమైగా ఆయనవాడు మొదట ఆయనే కడపట ఆయనే అన్నిటి ముందు అన్నిటి వెనకాలు ఉండేవాడు ఆయనే హలలు ఆయనతో ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటే ఇంకెంత బాగుంటుందండి ఒక దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న రాణికే ఫ్రెండ్షిప్ కుదిరితే స్థాయిలో మారిపోతే నైట్ నైట్లో స్థితి మారిపోతే దేవునికి ఫ్రెండ్స్ అయితే అది ఎంత బాగుంటుంది ఎంత బాగుంటుంది ఇంతకీ దేవునికి ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలని ఆశ ఉంది మీకు ఇప్పుడు ఈ మాట వింటూ ఉంటే మీలో కూడా ఆశ కలుగుతుంది ఏమిటి ఏంటి ఆశ దేవునితో నేను కూడా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఎందుకంటే ఓ మనిషితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తేనే ఇంత భాగ్యవంతురాలు ఏమైపోయింది ఇప్పుడు భగవంతునితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఇంకెంత బాగుంటుంది ఇంకెంత బాగుంటుంది ఈరోజు భగవంతుడితో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి దేవునితో ఫ్రెండ్షిప్ కుదరాలంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి కొన్ని విశేషాలు మీతో నేను మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నా అదేంటంటే బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తే ఈ యోహాను శుభ వార్త పదిహేనవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగు వచ్చినలో దేవునితో స్నేహం కుదరాలంటే మనం ఏం చేయాలి అక్కడ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో చూద్దాం నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన వాటిని చేసిన ఎడల మీరు నా స్నేహితులై ఉందరు వైజలా ఎంత క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు చూడండి మనం ఆయనకి ఎప్పుడు స్నేహితులం అవుతామంట తెల్లవారు జామున మోకరించి మా కాళ్ళ మీద ఉండి ప్రార్థన చేస్తే స్నేహితులం అయిపోము మూడు గంటలు పొద్దున్న మూడింటి కానుండి ఆరింటి వరకు మా కాళ్ళ మీదే ఉండి ప్రార్థన చేస్తే దేవునికి స్నేహితులు అయిపోము లేకపోతే రోజుకి ఆరు గంటల ప్రార్థనలు ఉంటే దేవునికి స్నేహితులం అయిపోము ఉపవాసాలు ఎక్కువగా ఉంటే దేవునికి స్నేహితులు అయిపోము బైబుల్లో ఎంత క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చూడండి దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన వాటిని అనుసరించి ఎవరు నడుస్తారో వారు దేవునికి ఏమవుతారంట స్నేహితులు అవుతారు ఈరోజు దేవునితో స్నేహం కుదరాలంటే దేవుడు చెప్పిన మాట ప్రకారం చేసే మనసు మనకుంటే మనం ఆయనకు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతాం స్నేహితులం అయిపోతాం అంతే స్నేహితులం అయిపోతాం ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న మనం దేవునితో స్నేహం కుదిరితే మన పరిస్థితి ఎంత బాగుంటుంది కనుక ఇప్పుడు ఆయన మనం స్నేహితులు అవ్వాలంటే చేయాల్సిన పని ఏంటి ఆయన ఆజ్ఞాపించిన వాటిని చేయాలి అంటే ఆయన వాక్యాన్ని అనుసరించి నడవాలి బైబుల్ గ్రంథంలో ఒక మాట యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన ఒక మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ మీటింగ్కి పరుగు పరుగున లోనకు వచ్చేసింది ఒక అమ్మ పరుగు పరుగున వచ్చేసి ఇసయా మీ తల్లిగారు అలాగే మీ చెల్లెళ్ళు మీ తమ్ముళ్ళు వాళ్ళంతా వచ్చారు ఒకసారి నేను చూడాలంటున్నారు ఏదో నీతో అర్జెంటుగా మాట్లాడాలంట ఒకసారి నేను బయటికి రమ్మన్నారు అని అప్పుడు వెంటనే ఆయన అన్న మాట ఏం చెప్పన ఎవరినా తల్లి ఎవరినా చెల్లెళ్ళు ఎవరినా తమ్ముళ్ళు ఎవరు నాకు దేవుని మాటను వింటూ ఆయన మాటను నెరవేర్చు మీరు కాదా నా తల్లి మీరు కాదా నా చెల్లెళ్ళు మీరు కాదా నా సహోదర సహోదరులు అన్నారు అంటే దేవుని మాటను ఎవరైతే అనుసరించి నడుస్తారో వారు దేవునికి తల్లులు లేకపోతే పిల్లలు లేకపోతే స్నేహితులు అవుతారండి రోజు దేవునితో మనం స్నేహం కుదరాలంటే దేవుని మాటలు శ్రద్ధగా విని వాటిని అనుసరించి నడుచుకునే మనసు మనకుంటే ఖచ్చితంగా దేవునికి స్నేహితులు అవుతాం సరే అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చేద్దాం అబ్రహామును మాత్రం దేవుడు స్నేహితుడని పిలవటానికి గల కారణం ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో అబ్రహాం దేవుడు పిలిచాడు అప్పటి నుండి ఆది కాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం వరకు అబ్రహాము చరిత్ర మనం చూస్తాం ఆ పది అధ్యాయాల్లో 
దేవుడు ఒక్కొక్కటి చెప్తా ఉన్నాడు అబ్రహాం చేస్తా ఉన్నాడు దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు అబ్రహాం చేస్తా ఉన్నాడు ఇంతకు దేవుడు చెప్పింది సింపుల్ థింగ్స్ కాదు దేశాన్ని వదిలిపెట్టు అన్నాడు దేశాన్ని వదిలిపెట్టాడు బంధువులను వదిలిపెట్టు అన్నాడు బంధువులను వదిలిపెట్టాడు తండ్రింటిని వదిలిపెట్టు అన్నాడు తండ్రింటిని వదిలిపెట్టారు నీ కలిగిన సమస్తాన్ని వదిలిపెట్టు అన్నాడు కలిగిన సమస్తాన్ని వదిలిపెట్టేశాడు నేను చూపించే దేశానికి రా అన్నాడు ఆయన చూపించే దేశానికి వచ్చాడు ఈ ఎడారులోనే నువ్వు కాపురం ఉండు అన్నాడు ఎడారులోనే కాపురం ఉన్నాడు లేక 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 దేవుడు ఒక కొడుకుని ఇచ్చాడు ఆ కొడుకును ఇరవై రెండు అధ్యాయులు ఏమంటాడు చెప్పన నువ్వు అమితంగా ప్రేమిస్తున్నావే అదే నీకు ఖచ్చితంగా నూరేళ్ల వయసులో నీకు నేను ఇచ్చిన ఆ కొడుకు ఉన్నాడే ఆ కొడుకును మోరియా కొండల మీద తీసుకొచ్చి నాకు దహన బలిగా ఇవ్వు అన్నాడు ఆ కొడుకును తీసుకెళ్ళిపోయాడండి మోరియా కొండల మీద బలిపీఠం కట్టాడండి ఆ బలిపీఠానికి నిప్పంటి ఇచ్చాడండి కొడుకును కాళ్ళు చేతులు కట్టి బలిపీఠం మీద తీసిరేసాడండి కట్టి పైకి ఎత్తిదిగో నువ్వు అడిగావు ప్రభా నీకు ఇచ్చేస్తున్నావు ప్రభా ఇక నరికైపోయాడండి ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే దేవుడు స్నేహితులు అంటానికి గల కారణం దేవుడు చెప్పిన మాట అది ఎంత కష్టమైన అది ఎంత ఇబ్బంది అయినా సరే అది ఎంత ప్రాణాల మీదకు వచ్చే పరిస్థితి అయినా సరే దేవుని మాటను అక్షరాల నెరవేర్చాడు అందుకే స్నేహితుడు అన్నాడండి అబ్రహామని చెప్పలు కొట్టండి అలలోయా ఈరోజు దేవుని మాటను మనకు అనుకూలంగా ఉన్నంత వరకు వింటాం మనకు కొంచెం ఇబ్బంది కలుగుతుందంటే ఆ దేవుని మాట పక్కన దోచేస్తాం మనం కదండి దేవుని మాట పక్క దోచేస్తాం నిజంగా దేవుని మాటను నెరవేరిస్తే మహిమ దిగి వస్తుందండి మీ ఫ్యామిలీ మీదకి దేవుని మహిమ దిగి వస్తుంది మీ ఫ్యామిలీ మీదకి చూపిస్తాను చూడండి ఆ మాట కూడా నేను నలభైవ అధ్యాయము నిర్గమాకాండం పదహారో వచ్చిన చూడండి మోషే ఆ ప్రకారము చేసెను యహోవా అతనికి ఆజ్ఞాపించిన వాట అన్నిటినీ చేసెను అలాగునే చేసెను ఏంటంటే మోషే ఏం చేశాడంట మోషే ఆ ప్రకారం చేశాడు ఏ ప్రకారం యహోవా అతనికి ఆజ్ఞాపించిన వాట అన్నిటినీ చేశాను ఎన్ని చేయమన్నాడు అన్నిటినీ చేశాడు ఎలా చేశాడు తన స్టైల్లో చేశాడు నో 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 ఎలాగ చేయమని చేసి చెప్పాడో చూడండి అలాగుననే చేశాను అంటే ఆయన ఎలా చేయమని చెప్పాడో అలాగే చేశాడు అంతే అది ఎంత చేశాడు అంత ఇబ్బంది అయినా దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన వాటి అన్నిటినీ చేశాడు ఎలా చేయమన్నాడు అలాగే చేశాడు అలా సంపూర్తి చేస్తే ఏం జరిగిందో ముప్పై మూడో వచ్చిన లాస్ట్ లైన్ నేను చదువుతున్నాను చూడండి అలాగూ మోసే పని సంపూర్తి చేశాను అప్పుడు మేఘము ప్రత్యక్షపు గుడారమును కమ్మగా యహోవా తేజస్సు మందిరమును నింపెను హలలో అప్పుడు దిగి వచ్చిందండి దేవుని మహిమ మేఘం ఆ ప్రత్యక్షపు గుడారం మీదకి ఆయన ఉన్న గుడారం మీదకి దేవుని మహిమ మేఘం దిగి వచ్చింది ఆ మహిమ గుడారం అంతా కమ్మేసిందండి ఆ మహిమ కింద ఉన్నంత వరకు వారికి లోటు లేదండి వారికి భయం లేదండి వారికి దిగులు లేదండి ప్రతిరోజు అద్భుతమైన వారు వేసుకున్న దుస్తులు మాయలేదండి వారు వేసుకున్న చెప్పులు అరగలేదండి నలభై సంవత్సరాలు వారు వంట వండకుండా సమృద్ధిని దేవుడు అనుగ్రహించాడండి హాలలో నాన్ వెజ్ తినాలని ఒక రోజు నాన్ వెజ్ ఇచ్చాడండి వాళ్ళు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేసాడండి వాళ్ళు ఎడారులో ఉండి దాహం వేస్తుంది అంటే ఒక నది తెప్పించాడు ఆ ఎడారులో ప్రభు అరణ్యంలో ఉన్నాం మాకు దప్పి వేస్తుందంటే బండ నుండి వారికి నీరు ఇచ్చేసాడండి ఇలా ప్రతిరోజు అద్భుతమే వాళ్ళ లైఫ్లో ఇలా అద్భుతాలు ఎందుకు జరిగినాయో చెప్పన ప్రతిరోజు అద్భుతాలు జరగటానికి కారణం వారి మీద ఏముంది దేవుని మహిమ ఉంది దేవుని మహిమ వారి మీదకి దిగి రావడానికి కారణం ఏంటి దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన వాటిలో కొన్నిటిని చేశాను ఆయన స్టైల్లో చేశాను దేవుడు చెప్పినట్టు చేశాడు ఏమేం చేయమన్నాడు అన్నిటిని ఈరోజు ఆ కోవలో మనం కూడా ఉంటే మనల్ని స్నేహితుడు అని పిలుస్తాడు మనకింత దగ్గర కనెక్ట్ అవుతాడు మహిమను చూపిస్తాడు మన జీవితంలో అబ్బా పట్టజాలనంత విస్తార దీవెనలు ఇచ్చేస్తాడు హలలో ఏమంటే బైబిల్లో ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఆది కాండంలో మనం చూస్తే అక్కడ ఈ లాస్ట్ పరిశోధన చేసిన తర్వాత పద్దెనిమిది రోజుల అంటాడు నీవు నా మాట విననందున ఎందుకెందుకు నీవు నా మాట విన్నావు కాబట్టి నేను చెప్పినట్టుగా నా మాట విన్నావు కాబట్టి భూలోకంలోని సకల వంశములు నీ సంతానం మూలంగా ఆశీర్వదించబడు నా తోడు ప్రమాణం చేస్తున్నాను ఎబ్రహాం నా తోడని ప్రమాణం చేస్తున్నాను నిన్ను నేను ఆశీర్వదిస్తాను అబ్బా ఒట్టు పెట్టుకొని ఆశీర్వదించిన వ్యక్తి ఈ ఒక్కడేనండి ఒట్టు పెట్టుకొని నా తోడని ప్రమాణం చేసి మరీ బ్లెస్ చేశాడండి ఈ వంశాన్ని ప్రపంచానికే బ్లెస్సింగ్గా ఉంచాడండి ఇంత బ్లెస్డ్ సంతానంగా దేవుడు ఎందుకు ఆశీర్వదించాడో చెప్పనా దేవుని మాట విన్నాడంతే దేవుని మాటకు లోబడ్డాడు అంతే దేవుని మాట ప్రకారం చేశాడు ఈరోజు ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారం మనం చేయగలిగితే మహిమలు చూస్తాం ఆశీర్వాదాలన్నీ మన హలలోయ బైబిల్ గ్రంథంలో దాదాపుగా వేల ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయండి ఆది కాండం మొదలుకొని ప్రకటన గ్రంథం వరకు వేల కొలది ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి ఈ ఆశీర్వాదాలన్నీ ఎవరికో చెప్పన దేవుని మాట విని ఆ ప్రకారం చేసేవారికే
స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్తుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగు మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగ గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారి స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెటస్త మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కోడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను